ఇడియేషన్ అనేది ముఖ్యంగా దీనికి దగ్గర దగ్గర వచ్చే మన తెలుగు పదము మధ్యవర్తిత్వము ఈ మధ్యవర్తిత్వం అనేది చాలా మంచి అవకాశం అండి ఇది సెక్షన్ ఎయిటీ నైన్ ప్రకారం సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆఫ్ నైన్టీ నాట్ ఎయిట్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో దీన్ని అమెండ్ చేసి ఈ సెక్షన్ ఎయిటీ నైన్ ద్వారా ఎవరైతే పరిష్కార మార్గాలని వీళ్ళు తీసుకొచ్చారో ఇది చాలా మంచి పరిష్కార మార్గం అండి ఎందుకంటే లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ని తీసుకొని వీళ్ళు ఈ పరిష్కార మార్గాన్ని సుప్రీంకోర్టులో ఒక రెండు కేసుల ద్వారా దీన్ని ఒక మీడియేషన్ పద్ధతిని ప్రజల్లోకి తీసుకొచ్చారు రెండు వేల ఆరు నుంచి రెండు వేల ఐదు నుంచి సుప్రీంకోర్టు వారు దీనికి సేలం బార్ అసోసియేషన్ అనే ఒక కేసు ఉంది అదేవిధంగా ఆఫ్ఘాన్ కేసు అని చాలా క్లియర్గా దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ మీడియేషన్ ఎట్లా పెట్టాలి ఎట్లా పద్ధతులు ఏమేమిటి దీన్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఎంసీపీసీ అని చెప్పి జస్టిస్ మదన్ సి లోకూర్ గారు దీనికి చైర్మన్ అండి ఈ మీడియేషన్ని ఇండియాలో ప్రచారాన్ని తీసుకొచ్చారు మరి ప్రతి స్టేట్కి దీంట్లో ఒక మెంబర్ సెక్రటరీ కూడా ఉంటారండి ఈయన హైకోర్టు మన కన్సర్న్డ్ చైర్మన్ ఏదైతే స్టేట్ చైర్మన్ ఫర్ ద మీడియేషన్కి ఉంటారో ఆ హైకోర్టు జడ్జి గారికి ఆయన రిపోర్ట్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు ఇదే కాకుండా ప్రతి ప్రతి డిస్టిక్లో కూడా లీగల్ సర్వీస్ సెక్రటరీని ప్రతి కోర్టుకి ఎనెక్స్డ్గా ఉంటారు ఆయన ఒక జడ్జి గారు ఉంటారు ఆయన ఆయన ఏదైతే ఈ లీగల్ సర్వీసెస్ జడ్జి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో సెక్రటరీ అంటాం మేము ఆయన్ని ఆయన ప్రపంచం ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ప్రజల వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న వివాదాలని అక్కడే కూర్చోబెట్టి ఎవరైతే ఆ డిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్ డిస్టిక్ గారు జడ్జి గారు చైర్మన్ గారు ఉంటారో వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ని రెండు లేక మూడు రోజుల లోపల దాని వివాదాలు వెరీ స్పెసిఫిక్గా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ మరి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మీడియేషన్ అనేది మరి కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కూడా వచ్చిందండి ఈ కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ టూలో ఏదైతే ఈ మీడియేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ప్రతి సంవత్సరము వాళ్ళు ఏప్రిల్ మంత్లో ఈ మీడియేటర్ కన్సిలియేటర్ని వాళ్ళ వెబ్సైట్లలో ఉపయోగించి వాళ్ళని పబ్లిష్ చేసి సెలెక్టెడ్ పీపుల్ని పబ్లిష్ చేసి దాన్ని నేషనల్ కంపెనీ లా బోర్డు మరియు వివిధ ట్రిబ్యునల్స్ కోర్టులలో ఈ మీడియేషన్ పద్ధతిని కార్పొరేట్ కంపెనీస్కే కాకుండా ఇండివిజువల్స్ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటూ దీన్ని మీడియేషన్ని చక్కగా ఒక జడ్జ్మెంట్ రూపంలో తీసుకురావడానికి ఇది దీంట్లో ఏంటంటే మీకు ప్రత్యేకత ఆర్బిట్రేషన్ కన్నా మీడియేషన్లో ఏంటంటే మీడియేషన్లో పార్టీలు ఇద్దరే కూర్చొని ఉంటారు ఎవరైతే మీడియేటర్గా వాళ్ళిద్దరి మధ్యత్తు మధ్యత్వర్ మధ్యవర్తిత్వం చేస్తారో ఆయన వాళ్ళిద్దరినే కూర్చోబెట్టి పార్టీలు ఇద్దరినే కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి దాన్ని గైడెన్స్ ఇస్తూ ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక స్పెషలైజ్డ్ నలభై గంటల ట్రైనింగ్ పొంది ఉంటాడు ఆయన ఈ నలభై గంటల ట్రైనింగ్ పొందడం వల్ల ఆయన ఈ పద్ధతి ద్వారా వాళ్ళిద్దరిని విన్ విన్ సిచ్యువేషన్కి తీసుకొచ్చి వాళ్ళిద్దరిలో ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే కోర్టులో పెరిగిపోయినాయో కార్పొరేట్ ఇష్యూస్ ఏవైతే పెరిగిపోయినాయో ఇండివిజువల్స్గా ఒక ల్యాండ్ వివాదం అయితే లేకపోతే ఏదైతే ఉన్నదో ఇవన్నీ అతి తొందరగా అతి తక్కువ సమయంలో దీన్ని మనము దాన్ని చేసుకుంటున్నాము కోర్టులు అయితే ఈ పర్టికులర్ కోర్టులో మీరు ఫీజు కట్టుకొని ఈ లిటిగేషన్ని మీరు ఏదైతే చేసుకున్నారో కోర్టులు దీన్ని మీడియేషన్కి రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మీడియేషన్ రిఫర్ చేసి దాంట్లో మీరు కట్టిన ఫీజును కూడా కోర్టులు దాన్ని రిఫండ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారండి కాబట్టి ఇది మంచి అవకాశము ఏదైతే లిటిగేషన్ ఉందో అతి తక్కువ సమయంలో మరియు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇద్దరు సంతోషంగా కలిసి వెళ్ళటము రెండు పార్టీలు ఒక వివాదం వచ్చినప్పుడు ఆ వివాదాన్ని వాళ్ళకి వాళ్ళతో పరిష్కారం చేయించడానికి ఈ మీడియేటర్ స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ పొంది ఉంటారంటే నాలాంటి వాళ్ళు ఇది మరి కొత్త కొత్తగా మీడియేషన్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అని వచ్చినాయి దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రజల్లోకి దీన్ని ఉపయోగకరమైన విషయాన్ని మరి ఐసీఐడిఆర్ సంస్థ ఏదైతే జిల్లాలకు వెళ్ళి ప్రతి జిల్లాల్లో మరి కోర్టులు జడ్జిలకే కాకుండా మరి అడ్వకేట్లకి మరి అదేవిధంగా మరి వివిధ రకాల ప్రో ఎన్జిఓసు ఇంజనీర్సు వాళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళకి వాళ్ళ స్పెషలైజ్ దాంట్లో చేసుకుంటూ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ జిల్లాల్లో అన్ని జిల్లాల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశారు మరి అదేవిధంగా స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్ లైక్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళకు కూడా మరి ఎందుకంటే మేము గవర్నమెంట్కి సంస్థ కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు సంస్థ కాబట్టి మరి ఈ సంస్థలో మేము ఏదైతే మా దగ్గర నుంచి ట్రైనింగ్ ఎవరైతే పొందుదామో అనుకుంటారో మేము వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వివాదాల్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఇంజనీర్స్కి వాళ్ళకు కూడా మేము వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము దానివల్ల ఏంటంటే ప్రజల్లోకి అవగాహన తీసుకురావటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ విధంగా ఈ పరిష్కారం మీడియేషన్ అనేది చాలా గొప్ప 
विषय इध आर्बिट्रेषन कना मीडिया चाल प्रोत्साहक ईवन जडी का मीडिया अने माला इंस्ट्यूशनस लेकते इंस्ट्यूशन लेकिन कोर्ट एन एक्स मीडिया सेंटर्स उठाएँ जडिगार मिम्मेल्लिए अड़कुँ जडिगार केस मीडिया के रिफर चयंटे प्रति कोर्ट में मीडिया सेंटर्स उ जडिगार दाखिल रिफर से आ रिफर से जडिगार तक समय दी वा अवसर उबा वे दाखिल प्रोत्साहक दाँ रिफर से आडिया सेंटर में माला ट्रैनी पोंने वालुटार वाल तो विवादा अति तक समय में परष्क तिगे आये जडिमेंट इच्छे सैक्न एन आफ् दि सिविल प्रोसीजर को उपयोगपड़ी